ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാം അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ യൂണിറ്റു ആയ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക അതായത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കുക അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ ബി വൈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദെൻ ബി എക്സ് വൈ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും ഇതിൽ ബി വൈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ബി എക്സ് വൈ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ തിയറി പോർഷനിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടും എന്താവില്ലേ ഒന്നിനേക്കാൾ മുകളിലാവില്ലേ ഒന്നും ഒന്നിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ആൻസർ അതിൽ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇഫ് ദ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ബി കോഫിഷ്യൻ ബി എക്സ് വൈ ഈസ് ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വെച്ചാൽ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ പ്രൈസ് എക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വൈ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഒപ്റ്റൈൻഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെയും വൈ അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈൻ്റെതും ഇതിൽ പ്രൈസിന് എക്സ് ആയിട്ടും സപ്ലൈന് വൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ആണ് സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ബി എക്സ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആൻഡ് ബി വൈ എക്സ് തന്നിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പം പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് തന്നിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൈ ഓണിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ല വൈ ഓണിക്സ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഗിവൺ ദാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ബി എക്സ് വൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബി വൈ എക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ കിട്ടിയ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ആൻഡ് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തേർട്ടി വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിച്ചു തേർട്ടീൻ സോ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വൈ ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വി യൂസ് എ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും ഒരു എസ്റ്റിമേഷന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളോട്
നല്ലൊരു കാൽക്കുലേറ്ററും അത്യാവശ്യം ഒരു മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ നല്ല സ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റിഗ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വക എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരാണ് ഇനിയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ച